比特币还会继续上涨吗？美国什么时候开始降息呢？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到比特币的日线图表，在昨天上涨一根，实体部分就有 7.65 五的 K 线。其实，在最近的行情当中，算是涨幅相当惊人的一根 K 线了。我相信昨天大家都感受到上涨时它的冲力。那你可以看到。其实我们现在呢，已经脱离了我们下方大概在六万到六万一左右的支撑区。那其实昨天的上涨，我认为很难可以表示我们真的要开启一波上涨，或者说很难确认这件事情。我们需要更多的证据，但至少可以说明，大概在六万到六万一左右的支撑是很强劲的。我认为在短期内非常非常难以跌破，因为。如果在6万呢是没有一定的这种购买的力量啊，我们是没办法在支撑产生这么大的反弹。不过我们可以观察，其实我们现在它依然没有脱离原本的震荡区，我们依然是处于震荡当中。我不认为我们昨天这根 K 线出现之后，我们就从震荡行情转为趋势行情了。当然呢，最低的界限就是它把前高给突破。如果连前高都给破掉了，那我认为说震荡就完全站不住脚，但你可以发现我们现在呢，我们就在原本啊，它受阻的位置受阻，也就是我们的区间呢，它还是没有被打破的。而且啊，其实我们从整个箱体的结构来看呢，我甚至认为我们震荡的位置呢，它慢慢往下走了。原本我们都还可以走到七万四、七万三、七万四才往下，不过我们现在呢，走到。六万七左右，我们就受阻了。那当然呢，我认为需要多给他一点时间呢。然后我也不认为我们现在就宣布是完全脱离了震荡，因为通常呢，在我们要脱离震荡的时候，我们真正要从这个区间给走出去的时候，其实我们之前有谈到过，它一定是供应被完全的耗竭的，而且上涨的速度一定会非常快，上涨的量一定会非常大。那现在我认为我们看到的盘面。还不能完全的代表我们刚刚上述所谈到的状况，所以我认为还需要多一点时间观察。我好的机会总是等出来的，嗯。那如果你想参与这些交易机会的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Buy Bit 链接。现在只要 KYC 入金百美金就送你三十美金的现金，现金哦就是可以提币的。你只要五百美金三天就可以拿到。二十七点三六美金的现金一样可以提币，这两个活动你可以同时参加，所以真的非常非常优惠。那下面的留言呢，你不用管它，我不知道为什么最近来了那么多骗子。我们再来看一下美国什么时候会降息呢？这个我相信大家最在意的。我们其实从小周期来看，美股已经重回到历史新高了，也就是美股的回调已经宣告百分之一百结束了。但是比特币是没有跟上，但美股处于多头，就为比特币可能的上涨。有很好的根基。那其实大家一直在期待的降息呢，其实我们可以复盘过往二十多年的走势，真的是二十多年哦。通常美国啊，在没有出现经济危机的时候是很难降息的，因为降息，然后降息放水就是美国因应危机的一种手段。在过往二十多年以来的经济危机，他们都是这样应对的。你可以看到，我们现在利率高起来了。那其实我们在过去呢。我相信哦，这个图表可能大家觉得有点钝啊，但不会啊、哦。这个 K 线就是标普500的指数，那下面的橘色线呢，就是美国的联邦利率啦。你可以看到啊，我们上一次降息是在什么时候？这个我相信大家都历历在目啊，就是我们疫情，新冠的疫情，当时到美国，然后在美国开始传染开来的时候，哦，呃，美股就有很大的波动。然后美国那个时候也开始降息啊，降息的速度也非常快，很快就降到零了。那再上一次呢，就一直要到2008年的时候了。我相信大家应该也都还记得2008年发生了什么危机，美国发生了次贷危机。那当时呢，是由于呃美国的房地产啊，然后发生了一系列。金融危机，这个有兴趣的话，大家可以去看一下啊
。那当时美国它因应风险的方式也是透过降息来度过这次危机的。那再上一次呢？再上一次的话，就是两千年左右的网络泡沫了。两千年左右的网络泡沫，哎，好，所以当时都是用这种方式。我们在过去二十年啊，每一次降息，其实都是由于美国出现的经济危机才降息的。那这次会是什么危机？什么时候开始降息呢？其实我们非常有可能到年底才会开始降息，或者说以现在的预测要到年底，但我认为很有可能啊。其实以美国现在的通膨的数据来看，很有可能我们真的要遇到了某一个经济危机之后，我们才会开始降息。那到时候我相信比特币会有很大的回调的。或许我们现在很难说清楚它是什么，它会是什么，但到时候遇到的时候，我相信就会开始降息，一定会开始降息来应应这个危机。然后比特币也会有很大的波动。我相信你可以发现啊，其实我们在过往的牛市当中，比特币的回调不会那么小的，不会只有20趴。可是这一次再怎么跌，它的跌幅都有限的，因为 ETF 真的释放太多的流动性了。那我相信，如果美国真的遇到了危机，那比特币绝对会出现我们这轮牛市最大幅度的回调。或许大家一直在说的30趴、四十趴的回调，就会在那个时候出现。那那个时候也会是我们，呃，在考虑加仓最好的时机点。那现在。我相信，对于比特币来说，我们要做的就是慢慢等待下一波趋势的形成。等到真的确认的时候，我们再义无反顾的冲进去，就可以产生很可观的利润了。但如果说，呃，大家为了追求点位而放弃安全性的话，很有可能就会，呃，在震荡的过程呢、啊，来回的磨损本金。好，如果大家觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛。就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。